తీశారండి ఆ యొక్క ఇంటెన్స్ కానీ ఆ యొక్క పవర్ ఒక విల్లను హీరో నాదా అసలు ఆ పవర్ని చూస్తూ ఉంటే ఎలా తీశారండి బాబు మీరు చూస్తారా లేని లేరు చాలా పవర్ఫుల్గా ఉంది మూవీ ఈజ్ రియలీ చాలా పవర్ఫుల్గా ఉంది అండ్ డెఫినెట్గా ఈ కొత్త సంవత్సరానికి ఒక మంచి మూవీ అని మనం చెప్పొచ్చు చాలా బాగుంటుంది డెఫినెట్గా ఇంకా చాలా పిక్చర్లు మీరు తీస్తారని నాకు నమ్మకం కలిగింది పిక్చర్ చూసిన తర్వాత అండ్ డెఫినెట్గా తను నిజం చెప్తున్నాను ఆ యొక్క ఆ ఇంటెన్స్ కానీ ఆ పవర్ కానీ ఆ సీన్స్లలో ఒక డైరెక్టర్ యొక్క విజన్ ఉంటుందండి ఏ చేయాలన్నా కూడా ఒక డైరెక్టర్ యొక్క విజన్ ఆ విజన్ చాలా బాగా చూపెట్టారు రియలీ వండర్ఫుల్ అండ్ దాన్ని చేయడానికి హీ హాజ్ గివెన్ హీస్ ఫుల్ సపోర్ట్ బికాస్ యూనో డైరెక్టర్ చెప్పినా కూడా యాక్షన్ చేయకపోతే మనం ఏం చేయలేం కదా సో ఇద్దరు కలిసి అసలు ఎంత మంచిగా ఈ చిత్రాన్ని తీర్చిదిద్దారంటే హ్యాట్ సాఫ్ట్ టు దెమ్ అండ్ గ్రేట్ సక్సెస్ డెఫినెట్గా వాళ్ళకి వస్తుంది అండ్ డెఫినెట్గా ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఏ వెరీ గుడ్ మూవీ అండ్ న్యూ ఇయర్లో రిలీజ్కి వెళ్తున్నారు అందరూ మీడియా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏ చిత్రమైనా ఏ సంస్థ అయినా పైకి రావాలంటే మీడియా ఈజ్ ది బేస్ మీడియానే దానికి మొత్తం కాబట్టి మీడియా వాళ్ళకి పర్టికులర్గా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను ఈ పిక్చర్ని బాగా ప్రమోట్ చేయండి ప్లీజ్ కొత్త వాళ్ళు కాబట్టి కొంచెం మంచిగా ప్రమోట్ చేయండి బికాజ్ యూనో మీరు ఎంత ప్రమోట్ చేస్తే వాళ్ళకి అంత బాగుంటుంది వాళ్ళు పడ్డ కష్టం ఎవరి ఫ్రేమ్లో మనకు కనబడుతున్నప్పుడు దాన్ని ప్రమోట్ చేయడంలోనే మన యొక్క ఇది ఉంటుంది కాబట్టి అందరికీ నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను దీన్ని బాగా ప్రమోట్ చేయమని ప్రమోషన్ బాగా చేయండి మంచి డేట్ చూసి వేయండి డెఫినెట్గా చాలా బాగా హిట్ అవుతుంది అండ్ ఈ పిక్చర్ని ఇంతవరకు మంచిగా తీసుకురావడానికి ప్రభాకర్ రాజు గారికి థ్యాంక్స్ అండ్ చాలా బాగా ఆయన కూడా మంచిగా బిజినెస్ చేయగలడు వీ నో హిమ్ అండ్ అందరికీ నా యొక్క రిక్వెస్ట్ ఈస్ ఈ పిక్చర్ని బాగా మీరు ప్రమోట్ చేసి పెద్ద సక్సెస్ తీసుకోమని థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ యూ యాంకర్ గారు మీ గురించి చెప్పాల్సిన అవసరమే లేదు ఆయన ఉన్నారంటేనే సక్సెస్ ఉంటుంది అక్కడ రియలీ కంగ్రాచులేషన్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి థ్యాంక్ యూ అందరికీ నమస్కారం అండి కొంచెం ఇటు పక్కకి రండి మధ్యలోకి రండి బాబు గారు యా ఓకే డన్ 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 సార్ హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ టు ఎవ్రీ వన్ నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు అండ్ హ్యాపీ పొంగల్ ఆల్సో ముందుగా నా జన్మనిచ్చిన తల్లిదండ్రులకి మనస్ఫూర్తిగా వందనాలు తెలుసుకుంటున్నాను ఇకపోతే ఇక్కడికి వచ్చిన పాత్రికేయులకి మన మీడియా మిత్రులందరికీ ముందుగా ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ వచ్చిన పెద్దలు అతిరథి మహారథులు శంకర్ గారు అన్నాటం మేము అలాగే పెద్ద ఆయన ఆమె డిస్ట్రిబ్యూటరు శోభారాణి గారు ఎంతో ఆప్యాయతగా ఆవిడ ఇచ్చిన వర్డ్స్ థ్యాంక్ యూ మేడం అండ్ నా మిత్రుడు ప్రభాకర్ ప్రభాకర్ గారు అంటే ఆయన కాబోయే ఎమ్మెల్యే కొడంగల్ నుంచి బీజేపీ పార్టీ అందుకు మించి గ్రేట్ రియల్ ఎస్టేట్ బిజినెస్ బిజినెస్ మ్యాన్ సక్సెస్ఫుల్ బిజినెస్ మ్యాన్ అలాగే నా బ్రదరు అశోక్ రెడ్డి గారు ఆ మిత్రుడు అండ్ మోహన్ గౌడ్ గారు ఇంకా ఆయన గురించి మీకు అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది మిత్ర పాత్రికేయులకి మీడియాకి ఆయన ఎంతో పెద్ద మనసు ఉన్న అన్ని విధాల ఫిల్మ్స్లో ఎవరు ఎలాంటి స్ట్రగుల్లో ఉన్నా ముందుకు నిలబడి నేనున్నాను అని చెప్పే వ్యక్తి ఆయనతో ఇంట్రాక్షన్ నాకు చాలా అనుభవం అంటే అంత సపోర్ట్స్ అంత ధైర్యంగా ఈ రోజుల్లో దొరకటం అనేది నిజంగా నా అదృష్టం ఆయన కలవటం ఇకపోతే జిఎస్టీ మల్లాన ఆయన ఒక యాంకర్ ప్రొడ్యూసర్ అండ్ డైరెక్టర్ ఆల్సో ఒక డాక్టర్ ఈ ఇక్కడ ఒక చిన్న విషయం ఏంటంటే ఈ మూవీకి పేరు నేను అటు ఇటు అనుకున్నప్పుడు 
డైరెక్టర్ గారు నేను ఆయన అనుకున్నప్పుడు ఈ పేరు బాగుందనా అని ఫస్ట్ చెప్పిన వ్యక్తి జిఎస్టీ మాలన ఓపెన్గా అండ్ బ్రదరు తను చెప్పిన వర్డ్స్ ఇట్స్ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ టు యూ అండ్ ఆల్సో ఐ విష్ యూ గుడ్ లక్ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్ అండ్ యూ ఆల్సో వెరీ చామ్ అప్కమింగ్ అండ్ మిత్రుడు మాణిక్ రెడ్డి ఇక ఆయన గురించి చెప్పాలంటే మాకు ఒక బాగా స్నేహితులు ఇంకా డౌన్ టు అంటే అన్ని యాంగిల్లో ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి అతడు సినిమా త్రివిక్రమ్ గారు నేను మాణిక్ రెడ్డి ఇంకా ఫ్రెండ్స్ అందరం ఇంకా ఎంతో బాగా ఇక్కడ ఈ వీధుల్లో ఇట్లా తిరుక్కుంటూ సరదా సరదాగా మాట్లాడుకుంటే ఇక ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క జర్నీ నేను అమెరికాకి వెళ్ళిపోవటం వీళ్ళు ఇక్కడ ఉండటం కానీ నేను అక్కడ ఉన్నా కూడా వీళ్ళతో ఎక్కువ ఇంట్రాక్ట్ అయ్యి ప్రతి విషయాన్ని మేము మెమరేజ్కుంటూ నవ్వుకుంటాం అవకాశం వచ్చినప్పుడు అలా టైం స్పెండ్ చేసి ఎంతో అన్యోన్యంగా ముందుకెళ్ళే ఒక ఫ్రెండ్షిప్ ఫ్రెండ్షిప్ గురించి చెప్పాలంటే దానికి ఇక వర్డ్స్ లేవు థ్యాంక్ యూ ఫర్ కమింగ్ స్వామి ఇంకపోతే డైరెక్టర్ గారి గురించి లాస్ట్లో చెప్తాను ప్రభాకర్ రాజ్ గారు ప్రభాకర్ రాజ్ గారు యాక్చువల్గా ప్రభాకర్ రాజ్ గారును మన ప్రసాద్ గారు ప్లీజ్ కమ్ టు ద డైస్ ప్రసాద్ గారు ఎక్కడ కూడా తగ్గకుండా నన్ను సపోర్ట్ చేస్తూ ముందుకు తీసుకెళ్తున్నారు రేపు పొద్దున థియేటర్స్లో కూడా వాళ్ళు ఎంతో హెల్ప్ చేస్తానికి ముందుకు వచ్చి వాళ్ళు అంత వాళ్ళు చేస్తున్నందుకు వాళ్ళకి ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాను ఇక వీరభద్రం వీరభద్రం చౌదరి గారు మీకు తెలుసు ఒక పూల రంగడు ఒక అహ్నా పెళ్ళంట చుట్టాల అబ్బాయి ఇంకా ఆయన సినిమా తీస్తే ఇట్టే పూల రంగడు మోర్ దాన్ హండ్రెడ్ డేస్ కదా ఆయన మాకు ఇక బాగా క్లోజ్ ఫ్రెండ్ ఇక్కడ ఆల్మోస్ట్ అందరూ క్లోజ్ ఫ్రెండ్సే మన సతీష్ గారు సెవెన్ ఇయర్స్ సతీష్ గారు ఇక ఆయన బ్లెస్సింగ్స్ ఫస్ట్ బ్లెస్సింగ్స్ ఆయనే ఇచ్చారు ప్రివ్యూ సినిమాస్ వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ ఇక్కడికి వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా అంటే సినిమా మొదలు మొదలు పెట్టిన దగ్గర నుంచి ఇప్పుడు వరకు కూడా అందరు బాగుందనే ఒక మాట చెప్పటం మాకు గర్వ కారణంగా ఉంది ఎప్పుడు కూడా ఒక ఎంకరేజ్మెంట్ అనేది అందరి ప్రతి వాడికి అవసరం మోటివేట్ చేయటం అనేది అది మనం ఏ లెవెల్లో తీసుకోవాలో అలా తీసుకుని మనం చేసే పని ఎలా తీసుకెళ్ళాలి అనేది మనం గుర్తు చేస్తూ ఉంటుంది సో మోటివేషన్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఇంపార్టెంట్ అందుకనే ఎవరైతే ఆ పాజిటివ్ మైండ్తో మాకు సపోర్ట్ చేస్తున్నారో వాళ్ళందరికీ ఎప్పుడు కూడా కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటూ ఉంటాము ఇంకా మా ఫ్యామిలీ గురించి చెప్పాలంటే మా బ్రదర్ ఫిఫ్త్ బ్రదరు గాంధీ పెదపూడి గాంధీ గారు అంటే అన్నయ్య ఇక నేను యూఎస్కి వెళ్ళటానికి ఆయన మెయిన్ అంటే ఎడ్యుకేషన్లో అన్నిటికి కూడా ఎలా వెళ్ళాలి ఏంటి ఎప్పుడు ఏం చేయాలి అనేది అన్నయ్య నాకు గైడ్ చేస్తుంటాడు ఏడుగురు అన్నదమ్ములం కూడా ఒక ఫ్రెండ్స్ లాగా ఉంటాము దానికి మా తల్లిదండ్రులకి ఎప్పుడు మేము కృతజ్ఞత తెలుపుకుంటాం ప్రయాణం ఎలా మొదలైందని చెప్పాలంటే ఒక చిన్న గ్రామంలోనే మనం అంతా మోస్ట్లీ విలేజ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వస్తామండి హై స్కూల్ అంతా కూడా మా ఊరు వచ్చి నెరికేపాలెం పేడన మండలం నడుపూరు అంటే మచిలీపట్నం దగ్గర ఇక అక్కడే స్కూలింగ్ చేసే ఉంటాయి టెన్త్ క్లాస్ వరకు దాని తర్వాత పాలిటెక్నిక్ రాజమండ్రిలో చేశాను ఎప్పుడైతే డిప్లొమా అయిపోయిందో ఇక అన్నయ్య వాళ్ళు ఎప్పుడూ కమ్యూనికేట్ చేసుకుంటాం ఫ్రెండ్స్ లాగా ఉంటాం ఆ తర్వాత అన్నయ్య వాళ్ళు సిబిఐటి ఇంజనీరింగ్ చేస్తూ ఉండేళ్ళు గాంధీ అన్నయ్యను ఇంకొక అన్నయ్య సో హైదరాబాద్కు ఆబ్వియస్లీ అన్నయ్య వాళ్ళు ఉన్నప్పుడు వస్తాం కదా వచ్చినప్పుడు కెరియర్ ఏంటి అని చూస్తే జాబ్ కోసం అటు ఇటు చూడాల్సి వచ్చింది సరే డిప్లొమాతో జాబ్స్ ఏంటి అని చెప్పేసి పర్సూ చేస్తే ఆ టైంలో అప్పుడు బాలనగర్లో అటు ఇటు మనకి ఇండస్ట్రీస్ ఉన్నాయి ఐ మెకానికల్ ప్రొడక్షన్ ఇంజనీరింగ్ చేశాను నేను అది డిప్లొమా చేశాను దాని తర్వాత సరే ఇలా కంటిన్యూగా అయితే మనకి కెరియర్ ఎట్లా ఉంటుందో ఏంటో అనుకుని అన్ని సలహా తీసుకుని ఇంజనీరింగ్ ఎంట్రన్స్ రాయటం జరిగింది మళ్ళీ ఇంటర్ ఇంజనీరింగ్లో వాసవి ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలో జాయిన్ అయ్యాను వాసవి ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ ఫ్రెండ్ సర్కిల్ డిఫరెంట్ స్టోరీ చాలా ఉంటుంది కాకపోతే అక్కడి నుంచి ఇంజనీరింగ్ చదివేటప్పుడు 
ఫ్రెండ్స్ అంతా రకరకాలుగా జాబ్స్ ఇక్కడ ఇండస్ట్రీస్ అప్పుడే కొత్తగా సాఫ్ట్వేర్ వస్తుంది ఆ టైంలో ఏం చేయాలి ఏంటి అన్నది అంతా కన్ఫ్యూజను సో చాలామంది ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళ ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళంతా అబ్రాడ్లోకి వెళ్తున్నారు అక్కడ సెటిల్ అయితే బాగుంటుందని అట్లా అనుకుంటే ఫ్రెండ్ సర్కిల్లోనే ఇంకా అన్నయ్య వాళ్ళతో కమ్యూనికేట్ చేసుకుంటానే వాళ్ళకి లాస్ట్ మినిట్లో చెప్పడం జరుగుతుంది అన్ని నేను ఇక ఫ్రెండ్స్ ఇక అబ్రాడ్ వెళ్దామంటే అప్పుడు టాఫిల్ జీఆర్ఇ రాయటం జరిగింది ఆ సెంటర్స్ కూడా అప్పుడు ఇక్కడ లేవు బెంగళూరు వెళ్ళి రాసాం సో దాంతో స్కోర్ చేసుకుని ఎంఎస్కి వెళ్ళటం జరిగింది ఎంఎస్కి అప్లై చేసి యూఎస్కి వెళ్ళాము యూఎస్కి వెళ్ళిన తర్వాత ఇప్పుడు వరకు ఏంటంటే ఈ జర్నీలో తల్లిదండ్రులు తర్వాత బ్రదర్సు ఆ సపోర్టు సొసైటీలో ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ అంతా ఒక ప్లాట్ఫామ్ అండి యూఎస్కి వెళ్ళిన తర్వాత అంటే టోటల్గా ఒక రా క్యాండిడేట్స్ వెళ్తే ఎలా ఉంటుంది అంటే అంటే ఇల్ విలేజ్ నుంచి వెళ్తాం కదా అన్నీ చూసుకుంటూ వెళ్తాం ఒక చిన్న స్మాల్ టౌన్ నుంచి ఒక సిటీకి వచ్చి సిటీలో మళ్ళీ ఇంజనీరింగ్ చేసి మళ్ళీ మనం అబ్రాడ్ వెళ్తున్నాం అంటే మాకు అక్కడ ఫ్రెండ్సే కానీ ఇంకెవరు లేరు అందరు ఫ్రెండ్స్ అంతా ఇంకా తెలిసిన రిలేటివ్స్ వాటి ఇటు నెంబర్లు తీసుకుంటున్నారు ఎందుకంటే అంత దూరం వెళ్తున్నాం ఎవరన్నా సపోర్ట్ ఉంటే బాగుంటుందని సపోర్టు ఓన్లీ బ్రదర్స్తో మాట్లాడుకోవటం అమ్మ నాన్నతో మాట్లాడతాం ఇదే సపోర్ట్ మనకి అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఇక టోటల్గా కొత్తగా ఉంది ఏంటో తెలియదు ఆ దేశంలో మనం అనుకున్నట్టు ఉండదు అక్కడి నుంచి మనము ఆ సిచ్యువేషన్లో మళ్ళీ బ్రదర్స్కి ఇక్కడ స్ట్రగుల్ ఉంటుందా అని చెప్తే వాళ్ళు ఏమన్నా ఇది అవుతారేమో ఎందుకంటే మేము ఎక్కువ ఎఫర్చునేట్గా ఉంటాం అని అప్పుడు కూడా ఎవరికి ఏం చెప్పలేదు సో స్టూడెంట్ లైఫ్ అనేది వెరీ హార్డ్ అండ్ అక్కడ స్టార్టింగ్ నుంచి 